Bonjour les vierges, nous sommes ici pour le tirage euh, du mois d'août. Et merci Mandine de nous l'avoir demandé, c'est grâce à toi. Nous commençons sans transition avec le valet de Pentacle. J'ai pris le tarot du grunge parce que il nous est très familier. Le 3 de coupe à l'envers. Ah mince Le roi de Denis à l'envers. On recommence. Oh, la lune. Le 5 d'épée à l'envers. Les amants à l'envers, on les adore. Et le fou. J'adore. Vous venez de l'intempérance, la tempérance à l'envers, et vous allez vers le 6 de pentacle à l'envers. Très étrange. Euh, ouais, ok. Non, pas, vous inquiétez pas. Je fais une sale tête, mais c'est... C'est parce que je, ce que je pensais, ce qu'il me semblait, se révèle juste. C'est comme si vous aviez retenu une leçon. Attendez, je reviens parce que j'entends waf waf. J'entends waf waf et... Bon, si vous avez vu un fantôme, vous me prévenez, hein, surtout en commentaire, s'il vous plaît. C'est comme si vous aviez retenu une leçon. Vous savez, quand on dit, quand tu as un projet, t'en parles pas, sinon... Euh, c'est très superstitieux. Hein. Sinon, ça va pas marcher, on va te mettre des bâtons dans la roue. Ben là, c'est un peu ça. C'est comme si... Euh, fallait pas montrer ses cartes. Il y a une petite idée de... De toute manière... Enfin, le but, c'est quand même de ne de, de, de pas se laisser... Euh... Je crois qu'il y a une situation sur laquelle vous n'avez plus d'espoir, avec l'étoile à l'envers, et qui nécessite justement de... Je, je suis obligée de reprendre une carte. Et qui ré... nécessite une certaine retenue. Et c'est une très bonne idée, avec cette as d'épée. Dépêche euh... Mais c'est nouveau chez vous. C'est pas une histoire de ne pas faire confiance. C'est une histoire de... Il bah, y a quelque chose... Je ne veux plus me laisser entraver dans, dans un élan. Euh, vous avez un, un jeu bizarre, mais souvent, hein, les vierges. Euh, un, je ne dirais pas ambigu, mais, mais encore une fois qui nécessite euh, un travail intérieur assez intense, je trouve. Mais c'est plutôt pas mal, parce que j'ai envie de dire, euh, l'étoile à l'envers, quand il n'y a plus d'espoir, c'est là que les miracles, ils apparaissent quelque part. Vous venez de la tempérance à l'envers, donc vous estimez que sur une situation, ce n'est plus à vous de faire le travail. Vous allez travailler <rire> afin de ne plus travailler pour les autres, j'ai envie de dire. Ce pas une question d'indépendance euh, sociale, c'est plus une question morale, j'ai l'impression. Euh, on verra avec le sentimental, les autres, on va faire les autres. Euh, 
Valet de Pentacle, ligne du haut, donc ce qui est euh, assumé, on va dire. Et en dessous, c'est ce qui est consumé. Non. Valet de Pentacle, je me réjouis de, 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 de peu parce que je sais qu'avec des petites choses, je vais, faire, je vais en faire des grandes. Trois de coupe à l'envers. Moi, je préfère qu'on soit qu'à 2, qu'à 36. La lune, je conçois. Il ressemble vachement. Non, il ressemble pas vraiment au tirage d'aujourd'hui, aujourd'hui. Mais... Euh... C'est une conception qui va mener très loin. Avec le fou, un pas, est, un pas radical est franchi à la fin du mois. Je pense pas que je vais prendre de cartes intermédiaires. Je vais arrêter. Ça, je, ça me prend beaucoup de temps et ça ne sert à rien en vérité. Parce qu'en général, ça ne fait que confirmer euh, mes intuitions. Ou ce que je ressens, ou ce qui est vu là. Mais c'est vrai que... que Tirer pour le général, euh, on veut être sûr pour ne pas euh, amener de confusion. En vérité, ça ne change pas grand-chose. Euh, ligne du bas, 5 d'épée à l'envers, vous, vous vous lâchez l'affaire euh, sur quelque chose. Les amants, euh, vous avez besoin de ressentir ce qui vous attire réellement et vous y parvenez avec cette lune et ce fou, parce que vous y allez. Et ça, c'est très positif. C'est-à-dire qu'à partir du moment, j'ai l'impression qu'il va falloir dire non. Non au trop donné, non au... Alors par contre, je me coupe la parole, la parole moi-même, c'est génial. On vous demande de ne pas trop être conquérant, en fait, ce mois-ci de vous satisfaire de peu et d'utiliser le présent pour, euh, pour trouver le calme. Je pense que vous l'avez déjà, ce calme. Parce que même si vous venez de la, de la tempérance à l'envers, il y a quand même une, la réalisation que c'est plus à vous de travailler par rapport à l'extérieur. Mais ce que vous avez à travailler, c'est vraiment pour vous pour votre avancement, pour votre propre satisfaction. Donc là, je suis en train de vous dire, ne faites pas la fête. Mais c'est un peu ça, c'est un peu bizarre de dire ça au mois d'août. Mais je pense que vous n'aurez pas forcément envie, vous aurez plus envie de savoir où vous voulez aller. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la fête du tout, mais ça veut dire qu'il ne faut pas... Euh, Commencez à monter des châteaux en Espagne avec la première personne que vous rencontrez parce qu'il y a déjà quelque chose euh, qui nourrit votre attraction. Je vais aller voir l'autre tout de suite. L'autre, les autres, comment on va se comporter avec vous que, euh, En général, maintenant, ce sera, j'ai envie de dire, les personnes... Euh, As d'épée, à l'envers. Je compte 7 de denier, à l'envers. Le pape. C'est pas un, un mois d'août où vous serez forcément tout seul, c'est un mois d'août où vous n'attendrez pas grand chose de l'extérieur, j'ai l'impression. Roi de coupe à l'envers. Valet de bâton. Et le 8 de bâton. Et le valet d'épée. Ouais. 
La maison de Jules. Okay. Vous avez quelqu'un ou des gens qui se réveillent un peu. C'est un petit peu le réveil des morts, le jugement. C'est ouf Voilà, c'est ouf On est saisi. C'est quel quelqu'un... On va dire quelqu'un, même si vous savez que ça peut... Moi, en général, je remarque dans les tirages que quand je dis l'autre, ben, j'ai plusieurs personnes qui se comportent comme ça, en fait. Vous voyez Donc, euh, même si ça vous fait penser à quelqu'un en particulier, sachez que ça peut aussi... Euh, voilà, ce sont les énergies qui nous font face, en vérité. Donc le jugement, quelqu'un qui a été saisi, qui c'est quand, quand on sort d'une douche froide, ou d'une douche, douche chaude en plein hiver, peu importe, il y a quelque chose qui, qui, qui a saisi cette personne. Euh, et c'est quelqu'un, en plus, qui va vers, potentiellement, la maison de Dieu. Donc c'est doublement... Saisissant, même si c'est pas ce que vous allez voir. Vous allez voir quelqu'un qui veut savoir. Valer des pas à l'envers, c'est quelqu'un qui veut savoir maintenant tout de suite. C'est quelqu'un qui va vers ça, mais qui ne se comportera pas comme ça avec vous. C'est-à-dire que vous ne verrez pas quelqu'un qui veut tout savoir. Vous verrez quelqu'un qui essaie de montrer de quoi il est capable, qui veut légaliser les choses, bonne communication, mais au fond, il y a quand même la volonté d'en savoir plus. Euh, pourquoi bah Pour Maison Dieu, bah les masques, c'est comme si cette, mé cette personne est un petit peu, pas méfiante, mais voudrait être sûre avant d'eux. Sauf que, très bizarrement, cette personne a l'air déjà sûre d'elle. Ça, j'aime pas trop. Hein. Mais du coup, je comprends mieux. C'est pas vraiment de la méfiance que vous avez, mais c'est... Je, je, je ferai différemment cette fois-ci. Je ne montrerai pas toutes mes cartes. Et oui, c'est quelqu'un, 5 de bâton, qui, qui veut quelque chose de vous. Je pense que vous le savez. Bon. Alors, je ne suis pas en train de parler de malhonnêteté du tout. Mais je pense que vous savez qu'il y a quelque chose de sous-jacent au comportement de cette ou de ces personnes. Euh, déjà, le jugement... Bah, pendant que vous êtes en tempérance à l'envers, l'autre se dit « Merde, il faut que je me dépêche parce que je vais louper le coche. » Parce que vous, vous êtes concentré sur votre avancement personnel, on le voit. Et c'est même pas un avancement, c'est une forme de retrouver une, une certaine transcendance. Euh, ligne du haut, bon, j'ai pas encore trouvé le, le machin, mais j'ai quand même des signes que je suis sur la bonne voie. Euh, 7 de denier, je, je récolte le positif et je travaille à ce qui n'est pas encore... Euh, à, je m'organise afin que les choses euh, se passent au mieux euh, et dans l'ordre euh, pour plus tard. Et le pape, je légalise, je formalise, euh, j'édicte, je donne un mes prérogatives, donc vous avez quand même quelqu'un d'assez patriarcal, même si c'est une femme. Vous avez quelqu'un qui, 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 qui ne se prend pas pour une merde en face. Euh, mais c'est-à-dire que pendant que cette personne est en pape, vous êtes dans la lune. Vous êtes en train de concevoir quelque chose qui ne concerne peut-être pas cette personne, mais peu importe. Euh, roi de coupe à l'envers... J'ai du mal à, à être émotionnellement disponible et pourtant je peux être présent de manière un peu... Le, le, le roi de coupe, il peut aimer, mais il ne peut pas répondre à des besoins, aux besoins émotionnels des autres. Ça, ça le saoule. En fait. Donc cette personne peut avoir besoin de vous plus que répondre à vos besoins émotionnellement dans un premier temps. Euh, Peut-être parce que justement elle est concentrée sur la formalisation et sur l'organisation le, le, des mois, des semaines à venir. Cela dit, avec ce valet de bâton, c'est quelqu'un qui va montrer du 
ses capacités, sa motivation, et qui va être capable, à la fin du mois, on voit, de, de, de communiquer des bonnes nouvelles, de vous communiquer euh, des choses qui, qui, qui donnent envie. Et ça tombe justement avec le fou. Donc je ne suis pas en train de vous dire que cette personne, comme je vous l'ai dit, même si cette personne espère un grand changement, quelque chose qui, qui bouleversera sa vie, euh, j'ai plutôt l'impression, et qui, se bat pour, qui, qui est prêt à se battre pour ça, j'ai l'impression que votre réserve va un petit peu stimuler cette personne. Donc ça peut être aussi bien positif que négatif. C'est à vous de, de, de choisir votre camp. En tout cas, le tirage vous dit que vous parviendrez à aller de l'avant. Si c'est avec cette personne, ce sera possible. Mais il faut bien savoir que ce ne sera possible que si vous restez un petit peu sur la réserve. J'ai l'impression que quand je fais un tirage des vierges, de toujours parler de la même personne, c'est très bizarre. Sentimentalement. Donc si vous avez quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un, que veut cette personne Attention, là c'est le tarot du cul. On a le 4 de denier. Bon, 4 de denier. <rire> Donc 4 de denier, pépère, mémère. C'est quelqu'un qui est... Pépère, mémère, encore. 7 d'épée. Il se retire du monde... On se retire sur les hauteurs, les hauteurs. Et as de denier, il y a vraiment la volonté de démarrer quelque chose. Non, mais je vous les montre parce que c'est beau. Quoi. Il y a vraiment la volonté de, de démarrer quelque chose. Sauf que j'ai l'impression que c'est vous qui avez ça entre les mains, que c'est pas l'autre. C'est plan plan. C'est plan plan avec en même temps une volonté de renou... De... de de mise au monde, mais cette mise au monde, ça sera pas pour ce mois-ci, j'ai l'impression. Vous voyez Comment on se comporte avec cette personne Toujours avec le même jeu. Le tarot du cul. Alors. <rire> Reine de coupe. Alors, vous, on vous dit, même si vous êtes sur la réserve, vous pouvez aimer. <rire> vous pouvez faire un 69. Il n'y a pas de problème. Reine de coupe. Enfin, voilà. Il n'y a pas de, de contre-indication. Cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, soyez vous-même. Encore une fois, même si vous ne dites pas tout, vous êtes sur la réserve, sur certains... Même si vous ne travaillez pas trop euh, à la relation, c'est plus à vous de faire des efforts, je vous dis vous pouvez complètement euh, être dans la fantaisie et tempérance, bizarrement. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Pour arriver sentimentalement, on va dire, à cette tempérance qui est, qui est gênante au début, parce que vous venez de la tempérance à l'envers, on vous dit, ben, vous pouvez vous donner émotionnellement, mais qu'émotionnellement. Vous pouvez... Euh... <rire> parce que vous savez que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus euh... Indé... enfin, indépendant. Euh, pas forcément indépendant le bon mot. Il y a quelque chose de, de, de l'ordre de l'intimité que vous gardez pour vous. C'est pas euh, de votre personnalité que vous gardez bien au chaud pour la suite en fait. Euh, cavalier de bâton, je peux, euh, j'ai confiance en moi. Je pense que l'air de rien, donner de l'amour, euh, donner de l'attention. Enfin, quand vous le pouvez, ça, ça peut aussi vous redonner confiance et vous permettre de retrouver cette tempérance qui vous semblait euh, pas adéquate à la situation. Donc en fait, vous avez plutôt un bon tirage, juste qui ne correspond pas trop à, à la saison de l'été, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous serez un petit peu à contre-courant euh, de, de ce qu'on attend d'un mois d'août. Voilà. Bon, ben je vous dis armoire à bientôt. Ah bah ben non, attendez. J'ai pris un oracle quand même pour donner quelques conseils pour voir si. Mais... 
Les chiens font, font n'importe quoi, faut que j'aille les voir. C'est pour ça que je voulais. I am humble. Hey, C'est marrant parce qu'on commence. On, fait, on va faire grand avec petit. I consume only my fair share. Alors. Elles sont très belles ces cartes. Et. I benefit with gratitude. Donc dans l'ordre, I am humble, I consume. Donc je remontre les cartes. Deuxième étape. C'est marrant, j'avais dit, j'avais parlé du mot consumer. I consume, consume only my fair share. Il y a une idée de trouver un équilibre entre donner de l'émotionnel, c'est une chose, mais ça ne doit pas entraver euh, ma personnalité et mes, mes objectifs personnels. I benefit with gratitude. C'est comme ça que vous allez retrouver une forme de paix avec... Euh, le reste, en fait. Mais je vois pas de problème majeur. Je vois juste que vous devez assumer le fait de ne pas avoir les mêmes envies que, que tout le monde ce mois-ci. Bon, je vais voir mes chiens. Parce que je vous dis à mort, à bientôt. Bisous.